Hello everyone, so Catrice here and I welcome you to this new video of Library of Ruina and as as well I welcome you to the worst mistake I've probably made playing this game. We are today going to do this. And yes, I have built up Gabby's floor with Gebra as Carlo. And I don't know if this is a good thing to do. They gave her a lone fixer. So I gave a lone fixer and a lot of uh, and this discard stuff. This is a very discard based floor. I forgot to give Mary a deck. Uh, it should be here. Yeah. I have more than enough cards to replicate this deck again and again and again. So that's not an issue at all. So this is basically a floor made of throwaway pages from me. So like Aurora or Hanafuda, I know that she will survive for for a long time thanks to uh, thanks to best choice yeah best choice i could replace in times like these with uh cecil's firm like a great mountain to ensure her survival even more makes her a bit weaker but meh whatever i don't care um london has rose's page the same page we've been using for a while on rose we haven't been seeing rose's key page for a while because i haven't used it for a long time but i haven't changed that one at all Mary is on Dennis's page, it's basically just gun. Gabby is on Kalo's page. Kalo's page I built exactly like I have the former Dennis's page, except I have Lone Fixer and I have Stigma Workshop Weaponry. I have no idea if Stigma Workshop Weaponry works with the ammunition uh, bonus. And that is what we are going to try out today. <laughs> Would be cool if that worked, if not, it's not a big deal. I couldn't have attributed anything else anyway. So like, this is free two points for me. She's got best choice for the discard heal. Uh, yeah, I, I just I just hope we survive. Basically, what this floor is based on is a uh, mountain of corpses. I want to try that. <laughs> I know it's probably a stupid idea or the best idea I could I could have, but I want to try this out. I really, really, really want to try this out. It, it seems like an, a fun idea. I'm pretty sure that this is not the best key page to work with that, but it has ranged stuff, so I can, like, make sure I don't get damaged back. Or rather, I can cancel uh, cancel clashes before they happen, which is, which is great. Uh, I don't really know what others, uh, other things I will use. Basically, just everything that makes it easier for us to kill <laughs> that makes any sense but yeah um let's just hope this works so this is the first floor i've built up the second one is bina's floor um why did i build up bina's floor you might ask and that's what uh, the reason is for the reception i want to do which is the uh the center middle was the center left one from row two um there there's a gimmick there which uh, which uh makes it better for me to use uh general works philosophy and language so i want to try it out with those three uh, floors i could have probably i could probably use any other floor as well and it will probably be smarter except for i don't know how bina's floor works on that but it will probably be smarter because we have EGO pages on, on Hod and Malkuf, and those floors work pretty well, especially Hod's floor. Pretty sure that I could do it with Hod's floor, so whatever. But yeah, we we have Susan on Lowell's page, um, Unknown on on Philip's page, and Camille on Emma's page. Classic Blunt build, two classic uh, burn builds, and I'm pretty sure we can use Bina with a unique page there too. Then as for the general works, I've got Roland on the Nemo page, the second, um, which is the second charge page we have. And then this is just the, the bleed outlet, as well as the Lice deck and a YouTube page I'm, I built up on the fly. So, this is probably a horrible mistake. I'm doing it. Oh, 
푸른 잔향을 이곳으로 부를 수 있을 것 같다고 했잖아 부를 준비가 끝났다는 거야? 설마 개불라를 정말 책으로 만들 셈은 아니지? 그런 잔인한 짓을 할 리가 과거의 붉은 한계를 손님으로 초대할 수 있다는 것 뿐이야 예전에 붉은 한계가 남기고 간게 있어서 그 모습을 재현할 수 있을 것 같거든 물론 이 도서관 안에서만 유효하고 시뮬레이션 같은 거야? 그런 종류라고 할수 있지 손님을 부르려면 책이 필요하잖아 무슨 책으로 부르려고? 로보토미 코퍼레이션에 대한 책 그렇다는 거군 음. 대충은 알겠어 그리고 붉은 한계를 접대할 지정사서는 제안을 둘 예정이야 너무 강해서? 아니 과연 붉은 한계가 과거에 함께한 이들에게 칼을 휘두를 수 있을까? 서로 역효과가 날게 분명해 생판 모르는 남이 났다는 거군 과거의 붉은 한계라 직접 맞붙을 줄은 누가 알았겠어 흥미롭네 기분이 어때? 설렘보다 걱정이 앞서는구만 <웃음> 뭐야 여기는 이 모습을 직접 보는 건 처음이네 개불아 <웃음> 개불아? 무슨 뚱딴지 같은 소리야 넌 누구고? 역시 그렇겠지 그럼 칼리라고 부를까? 넌 누구야? 난 이곳 도서관의 관장이자 사서인 엔젤라야 널 초대했지 뭐? 도서관? 초대? 또 이상한 공장이나 실험실 같은 곳에 떨어졌나? 아니 그래도 이상한데 난 분명 외곽 연구실에서 우선 지금의 네가 누군지 알아야 하니 몇 가지 물어볼게 카르멘이라는 사람 알아? 역시 다른 날개에서 우리 찍어 누르려고 개수작을 부리는 건가? 그렇게 경계하지 마. 내 질문에 대답만 하면 너희가 찾는 답을 알려줄 수 있어. 말해봐. 코기토. 너희가 그토록 찾아 헤매는 코기토를 얻는 방법이 적힌 책을 준비했어. 난 거리를 하고 싶을 뿐이야. 뭘 원하는데? 미리 말해두지만 허튼 짓하면 이곳을 다 부술 거야. Damn, Kelly is vicious. 그곳 상황을 확인하고 싶어. 대답하면 코기토를 얻는 방법 확실히 알려주는 거지? 당연하지. 이곳에는 다양한 지식을 담은 책이 산처럼 쌓여 있어. 난 그저 책을 기록하고 수집할 뿐이야. 알았어. 한 번은 믿어보지. 좋아. 동료 중에 다니엘이란 사람이 있니? 요. 선생님이라면 있어. 그럼 리사는? 있어. 에녹은 실험이 실패해서 시체를 보관 중이지? Oh, so Lisa's Tiffy. 그곳에서 일하고 있나? 그래. It's Malkuf. We see h o n and y e s o n and Chesed. 에녹의 죽음으로 시리에 빠진 카르멘과 동료를 지키고자 고군분투한 그 시절 말이야. 나도 안타까워서 어쩔 줄 모르겠네. 다들 조마조마한 마음으로 카르멘 눈치나 보며 연구를 하겠지. Nurse n e t s probably h a k m a t o 뒤에서는 원망도 하며 말은 그럴싸하게 했으면서 연구에 진척은 없는데 희생만 늘고 있으니까 선을 말하며 묵묵히 악을 행하는 그 모습 정말 가증스럽지 않아? 야, 나도 참는 건 한계가 있어. 만약 코기토 구하는 방법을 제대로 안 알려준다면 지금 그 말은 그냥 넘기지 않을 거야. 네가 우리의 노력을 그리고 카르멘의 마음을 비웃을 자격 따위 없어. 자격이라. 됐어. 내가 너무 날서 있었네. 지금의 너에게 이런 말을 해도 의미 없는데. 순순히 사과할 줄도 아는군. 인정할 건 인정할 뿐이야 칼리 하나만 물어볼게 뭔데? 난 이곳을 지키며 여러 해결사의 모습을 봤어 그리고 그 대부분은 돈과 명예로 움직였지 하지만 넌 달라 돈 따위가 아니더라도 카르멘을 그리고 연구소에 있는 모두를 지키려고 했으니까 
나도 자원봉사를 하는 건 아니거든 그럼 어째서 그럴 수 있어? 자신에게 들어올 이익이 없는데 아무것도 따지지 않고 도울 수 있는 이유가 뭐야? 지금 사람 놀리는 거야? 진짜 궁금해서 물어보는 거야? 처음에는 네그 모습이 한심하다고 생각했어 모두가 쫓는 걸다 가질 수 있을 정도로 강한 네가 어째서 모두가 가지 않으려는 길을 가는지 정말 단편적으로 봤을 때 이야기였지 결국 넌 남는 게 하나도 없잖아 하지만 그건 네가 한심한 게 아니라 내가 많이 알지 못하는 걸지도 모른다는 생각이 들었어 본인에게 직접 이야기를 들으면 나도 생각이 바뀌지 않을까 싶어서 내게 남는 게 없다고? 그래, 그들은 돈과 명예라도 남지 너는 이 끝에 뭐가 남아? 그 끝이 좋지 못하다고 해도 보답받지 못한다고 해도 넌 계속 이 일을 할수 있어? 설령... 아니야 어쨌든 그만큼 이 일에 가치가 있는 거야? 눈에 보이는 돈 따위 기대하고 있지 않아 이 끝에서 기대하고 있는 건 오직 하나지 카르멘의 목표에 닿을 수 있다는 것 아마 함께하는 모두가 같은 생각일 거야 그 과정에서 끔찍한 일을 당하거나 죽는다 해도 그들을 원망하지 않아 부족한 나를 질책하면 했지 이 일을 할수 있는 건 그리고 날이 갈수록 굳세어질 수 있는 건 너에게 말해도 이해하지 못하겠지 넌본 적이 없으니까 그 눈빛과 목소리에 담긴 힘을 이 정도까지만 하자 대답해줘서 고마워 형식상이지만 규칙은 알려줄게 저음은 너머에 코기토 추출 방법이 담긴 책이 있어 책을 얻으려면 네 목숨을 걸고 싸워야 할 거야 네가 죽으면 책이 되고 반대로 살아남으면 책을 가지고 돌아갈 수 있지 어때? 동의해? 치, 역시 쉽게 알려주지 않는 건가? 오히려 이런 방식이 뒤탈 없어서 좋지 동의할 테니 문이나 열어 생각보다 잘 믿어주네 똥인지 된장인지 가릴 여유가 없거든 <웃음> 한시라도 빨리 도움을 주고 싶으니까 물론 거짓말일 경우 너는 물론이고 이것도 끝장날 줄 알아 더 날뛸 줄 알았는데 침착해서 좋네 그럼 칼리 부디 당신의 책을 찾으실 수 있기를 All right, the reason why I knew about this is because I uh, I scoped out most of the uh, second row without looking at the scenes. So the scenes I haven't seen yet, <laughs> but I've seen the uh, these screens, the, uh, the the screens of uh, the preparation for the reception. So I can actually use Bina, but Bina cannot actually use any other key page except for the patron librarian of a philosophy page but she has a pretty unique pretty strong deck which is basically arbiter based um she will always start with four pages in hand uh she has two speed dice or four at uh, emotion level three and sometimes we have light so it's smart. It would be smart to start with B now. Gonna lie. Let's see what Callie can do though. Restore one additional light and, uh, and draw one more page each scene. When HP drops to uh, drops to half, fully recover sticker resist and manifest EGO. HP cannot drop below 350. Before this occurs, once per reception. After re after losing the start status, regain it in three scenes. And if the character enters a new act after having manifested ego, this reception manifested on the second scene. She also gains a counter die in combat start, and choose the st uh, speed die is of lowest value. The speed values of the dice change to the maximum possible value. So she'll always have one seven dice. And then there's all of this stuff, which is her, uh, which are. Her comment pages they are strong they are very strong she is a very 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 strong opponent from from pages alone 
But I want to try and use uh, Gabby's floor first because it just it just seems so funny to do it. So let's go. Let's fight the red list. <sighs> I'm scared. <laughs> okay, it's not a seven die. It's an infinity die. That, that, that's good. That's cool. That's nice. I, I don't mind actually. Okay, where's Visco? Visco's here. Hmm. Basically, we can't really do much except for just advance our own win condition. Yikes! Two high rolls. Alright, that wasn't a lot of damage for, for the first turn. Ooh, I don't think we can stop that. Yeah, that's just gonna hit. Uh, what's this? This is the sparking thing again. I want to use that there and a reload here. Same thing again. That there, a reload here. This also helps a lot because it adds paralysis. I think. Paralysis and disarm. Okay. The only thing that's pretty useless is uh, the charge build. It's just there because it works. Let's go. Whoa, that's that's a long animation. Alright, uh We don't have counter dice in this deck, so Loss of Severity is good, but I think Vengeance is better. Alright. Also, another great thing is uh, Protection plus one. Oh boy. She gets two? Okay, we just have to hope that she doesn't stagger a bit, but that should be possible. Okay, we do this, and then we do this. Can you use Daring Decision? That's worth a ripple. And a golden opportunity. We can actually win that first one with a bit of luck, of course. Let's see how we do. We did not have that luck. We did have that lot with Ripple, though. All right. Praise great. Yeah, this starts getting more harder.
This will definitely hit. What about this? This we can um, block with someone else. So we flash here. Focus fire. And combat, but we wanna. Oh, rip space here. Really nice. And a daring decision. As well as a gamble, because why not? Let's go. Yikes. Big yikes. Okay. Ruddle welds. That's a very big gun. That's a lot of paralysis for next turn. I like it. Uh, you cannot exactly combat that, can you? Nah, no chance. Can't combat this, though. Energy cycle here into ripple bell. I can always try to make it not kill us, but I think it will. Ooh, stagger! Sadly, it staggers at the worst possible scene. Alright, she's EGO'd now. Well, but this fight is going well so far. This has become a mass attack, huh? Something changed in her... Alright. Uh, all dice gain plus two power. You can use great split horizontal each scene. Resistances against the random type become normal while breast set up injured. Or... Every enemy defeated gain a stack of red mist, which boosts the power of all dice. The character fails to deal 40 plus damage of attacks within a scene, takes stagger damage equal to 40% of max stagger resist. Okay. I want to catch wet with something else if I can. Doesn't look like I can, really. Oh yeah, this is grim. Alright, you use that again. Energy cycle. Yeah, this is not a good place I'm in right now. Well, let's try it anyway. Yeah, she just hits everyone. That's, uh... I think that's game over for this uh, particular floor. Let's just try to deal as much damage as we can.
Yeah, Gebby dead. Set where Vetchy died before we could even use the abnormality page. Oh, we cannot even get through her uh, counter, eh? And now we get it! Now when everyone else is dead. Yeah, that's, that's just sad life. Also sad that we have the problem of, well... That was, that was the last turn of her EGO. Okay, that calls for Bina. Not sure if we can do it with Bina. We don't know before we try. Okay. Also, Bina starts with four. Hmm. She has a five cost mass tag from start. That's massive. All right, uh, do you attack her at all? You don't. Unfortunately, Bina's hella slow, so. Actually, it doesn't matter because everything is ranged. Let's do this. No, nah, you wanna use well prescript, right? You can use Lyrigol. Do you have a zero? You do have a zero. That's a forceful gesture. No, it's a creek. And a gig. A lot of damage. Okay. Nine to twenty vet. Ah, uh, it's very low chance to survive, really. That is a rather high one. Rush down as well. That's a two hitter, so let's use the great lock there. We cannot really do anything about this, but I'm pretty sure Bina can tank one or two of these. Let's hope. She rolled a 42. That 42 basically kill us. Killed us. Okay. Uh We can degrade a pillar of this. And we can definitely degrade chain bar. Uh, 
that's so risky to do this. Let's do this instead, but at least can hit once. Okay. You try to throw off a sword and gig 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 gig. Now we can do this. Actually, do we need to do that? No, we can just degrade a fairy. And then do it again. We want to stack as many fairies and burn as we can. Uh, I think rushdown is good. And class respect. You don't get attacked at all anymore, so you can just use kick kick kick. Okay, okay. She's staggered? She's staggered! indeed staggered. How much damage can I deal to a staggered Kali in one turn? Oh, she's dead. Bina has logged in. Achievement unlocked. Okay. <laughs> Yo, that was that was a difficult reception. Not gonna lie, but it was fun. It it was actually pretty fun. Damn, got three books of a red and mist. <laughs> Munjoketutran 오히려 칼리만큼 에고의 힘을 끌어낼 수 있는 사람이 드문 게 맞겠지. 에고의 순도를 본다면 휘두르던 검의 위력은 초기 형인 만큼 굉장히 질이 떨어지기도 하고. 저게 질이 떨어진 거라니. 그래서 좀 알겠어? 뒤틀림과 에고 그리고 환상체의 관계. 그래. 이제야 명확하게 보이네. 본래 백의 흑주 때 바라던 빛은 3일이 아니라 7일간 도시를 비춰야 했어. 그럼 도시 모든 사람은 개인의 돈이나 지위에 관계없이 자신만의 에고를 얻었을 거야. 최소한 덧없이 죽진 않았겠지. 세상과 싸울 힘을 얻는 거야. 그리고 발현한 에고가 소멸할 수는 있어도 그곳에 침식해 환상체가 되지는 않았을 거고. 그렇다면 뒤틀림이라는 건... 나로 인해 계획이 무너져 빛은 3일밖에 바라지 못했어. 그 결과 불안정한 힘이 퍼졌고 다른 가능성을 품은 거야. 뒤틀림을 통해 발현한 환상체는 폭주한 자. 에고의 
먹힌 거지. 에고와 환상 체는 종이 한장 차이니까. 뒤틀림이든 에고든 발생하는 조건은? 그 무엇에도 구애받지 않고 자신이 진정으로 원하는 걸 관찰하는 것. 하지만 도중에 꺾이거나 절망을 자각할 때 자아가 흔들리며 그 감정을 받아들이지 못해서 뒤틀림이 발생하는 것 같아. 열망이 강하며 순수할수록 뒤틀림이 더 커지는 구조고 아직 확실하지는 않지만 그렇다면 이상한데 도시에서 꿈이 꺾이고 절망하는 놈들이 한두 명이겠어? 네 말대로면 지금 도시는 환상체나 에고를 발현한 자들로 뒤덮여 있어야 하잖아 그래서 말했잖아? 자신이 진정으로 원하는 거라고 그럼 말은 되네 도시에서 자신을 위한 꿈을 꾸는 사람은 드물지 행복보다는 적어도 불행하지만 말자는 생각으로 사니까 날개, 조직, 해결사 모두 어디론가 달려도 목적지는 자신이 정한 게 아닐 거야 철저히 자신을 위해 살아가는 이기적인 사람만이 그 힘을 얻을 수 있을 거야 이기주의자 뭐 자격도 안된 놈들이 힘을 얻는 것보다는 이 방식이 더 마음에 들어 넌 그럼 이렇게 될줄 알고 그 계획을 막은 거야? 설마 난 그냥 죽기 싫었을 뿐이야 살아서 복수하고 싶었어 그 뿐이야 계획이 끝나는 대로 난 정지할 예정이었거든 너무 억울했어 그래서 빛을 빼앗고 받아들였지 웃기게도 빼앗은 빛이 완전하지 않아서 환상체와 함께 도서관에 갇혔지만 난 기계의 몸에 새겨진 명령에 따라 이곳을 벗어날 수 없었어 그렇다면 책과 초대장은 뿌려진 빛을 다시 거두는 과정이야 너라면 눈치챘을 거야 이곳에 오는 손님들은 뭔가 다르다고 내가 아는 도시 사람들과 다르게 뭔가 꿈이라는 게 있었지 묘하게 정에 휘둘리기도 하고 빛에 의해 영향을 받은 사람들인 거야 그것도 강하게 받은 사람들 빛의 중심을 더 가까이 있다의 개념인 거야? 아니 빛은 모든 사람에게 똑같은 영향을 줬지만 그 중에서도 더 강하게 키울 잠재력을 지닌 사람이 있어 초대장은 그 사람들을 가장 필요한 순간에 도서관의 손님으로 초대하고 있던 거고 그리고 불완전한 빛을 긁어모으다 보면 초대장의 끝은 완전한 빛의 힘이 담긴 단 하나의 책이 되길 기대하고 있어 그 책에 따라 나와 이곳 사선이 자유를 얻겠지 그리고 인간으로도 살아갈 수 있어 기계답게 살라는 말 따위 듣지 않아도 돼 잊고 싶은 것을 잊고 살수 있어 그 과정과 결과에 대해 별다른 책임감이나 죄악감 같은 건 없겠네 당연하지 전부 자신의 손으로 거머쥘 수밖에 없는 거야 난내 것만 소중히 여기며 살아갈 거 놀라? 네가 말했듯이 전부 각자의 사정이라는 게 있으니까 빼앗긴 쪽이 나쁜 거지 오직 자신만을 위해서라 Well, well, well! The patron librarian of philosophy Bina is not available You can use her now We cannot change the key page though this is it! We can only use... Oh, we, we can only use this page. We cannot upgrade her, her deck, we can't do anything with it. We can attribute some passives though. But let's be real, with this deck being what it is, would we really need to attribute more uh, to, to change it? This is a pretty decent deck. But yeah, uh, we also unlocked the next abnormality battle for Gebira, which is, I believe, the last one before we can do her realization. Also big. And as we can see, there's yet another fight here which needs a book of red mist. That's the last one I will do for Star of the City. I have heard that this, I have only heard, I don't know. But I've heard that this is especially brutal, and I should prepare a lot for it. However, one thing I want to see... 
I wanna, I wanna get the red mist page. And I hope that burning two books is enough for that. There it is. The red mist page. Alo alongside the red mist's exclusive combat pages. Now I believe Gavara's floor is absolutely bonkers. No, really. I believe this is an incredibly bonkers floor now. But I don't think I'm gonna use Gavara's floor a whole lot. I'm not sure. Maybe I do at some point. We will do a realization rather soon, once we unlock Tiffy's realization. But for today, that's pretty much it. I did not believe we would do it first try. I really didn't believe we'd do it first try. But it seems that Bina is just that broken with her fairy status. That fairy status is just burn and bleed combined. Like, wow. Simply wow. Alongside it all being uh, being ranged and her having a mass attack by herself, which also grants protection. Just this is just strong. This is just strong for no apparent reason. Well, to be fair, there is a reason. Bina is an arbiter, or was an arbiter. Wouldn't make sense for her to not be bonkers strong, right? But yeah. Um, that's all I've planned for this episode. I hope you guys enjoyed this. I certainly did. And I see you guys in the next episode of Library of Ruina, where we do more of these. Looking forward to it? Because I am. Bye-bye.